Der Maler Paul Klee hat mit seiner Kreativität und Vielseitigkeit die klassische Moderne maßgeblich geprägt. Er stellte mit den Künstlern des Blauen Reiters aus und lehrte später viele Jahre am Bauhaus. Das Gemälde Hauptweg und Nebenwege aus dem Jahr 1929 zählt zu seinen wichtigsten Werken. Es belegt mit seiner ungewöhnlichen Maltechnik sowie mit Bezügen zu Musiktheorie und Farbenlehre die Vielschichtigkeit von Klees Malerei. Bevor Klee begann, die Ölfarbe aufzutragen, hatte er die Leinwand mit Gips grundiert und anschließend das charakteristische Muster aus einem vertikal verlaufenden Hauptweg und vielen abzweigenden Nebenwegen hineingeritzt. Bei der Bildkonstruktion folgte er einem von ihm als Kardinalprogression bezeichneten Ordnungsprinzip. Er platzierte einige große Felder auf der Leinwand und halbierte die Flächen der angrenzenden Felder fortlaufend, sowie sich auch in der Musik die Notenwerte in halbe, Viertel und Achtel teilen. Aus der Farbpalette wählte Klee vor allem Orangetöne und Blau und folgte auch hier eine Systematik, da sich diese Farben als besonders kontrastreich erweisen. Eine der zahlreichen Interpretationen zu diesem Gemälde besagt, dass es Eindrücke von Klees Reise nach Ägypten widerspiegele und den Nil, die Sonne und eine Pyramidentreppe zeige. Ein weiterer Deutungsansatz vermutet, der Weg sei eine Metapher für die anstehenden Veränderungen in Klees Leben. Das Original ist im Kölner Museum Ludwig zu sehen. Diese hochwertige Reproduktion von Klees Meisterwerk ist auf 499 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. <lacht>